la crecida que tuvo el río Sibisibi, que llegó hasta sí. la primera terraza en el parque, eso quería decir, dice que tiene como tres terrazas, llegó hasta la, casi hasta la, hasta la primera, bueno, se activaron, a pesar de que todavía el, el protocolo no está cerrado, pues se lo, se lo está terminando, se activaron, se activó todo el personal que está adentro trabajando, bueno, gracias a Dios, más allá de que trajo mucha agua y rápida corría, se pudo evacuar a la gente y no hubo riesgo de nada. Pero sí tuvimos durante toda la noche lluvia en toda la zona de la quebrada y tenemos aproximadamente entre 7 y 8 cortes en la quebrada donde está trabajando la gente de Vialidad Nacional y de Vialidad Provincial. ¿no? Eh, tuvimos corte en, en, en Tumbaya Grande, ahí en la zona de Chañarcito, en Chalala, hay otro más arriba de Chalala, en, en Ococha, no, o, o similar, está un poquito más arriba, o sea, en, en la 52 no, nos están pidiendo que hagamos ahí con la gente que se encuentra haciendo el control de gendarmería un corte total, hasta tanto se lo habilite porque es más complicado trabajar para las máquinas en la zona de, de la cuesta del Ipán, y después tenemos otro corte que se había producido anoche en el, en, en, en el Perchel, en el trópico de Capricornio, en el puente La Soledad, que está pasando un Mahuaca, aproximadamente unos 4 kilómetros, y finalmente en, en Azul Pampa, cerca de, la, de, de Tres Cruces. ¿no? Anoche atendimos dos familias del Aeroclub que se, se eh, fueron afectadas, nosotros les llamamos afectadas cuando le entra algo de agua en la casa, y en la casa puede ser o en los dormitorios o en el patio, ¿sí? que básicamente acá fue en el patio, llegamos, se saca el agua con las bombas de agua y no hay problema. Y sí, una casa muy afectada, y ya ha sido pasado todos los datos a desarrollo humano, en las 150 hectáreas. Bueno, hay una familia que quedó muy afectada y ya le pasé todos los datos y la foto a, a Desarrollo Humano para que puedan trabajar.